നാലാം ദിവസത്തെ പ്രഭാത കാഴ്ച ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഒരു ആറര എപ്പോഴാണ് ഒരു ചായ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ചായക്ക് പതിനഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് ചായ കുടിക്കണം സെൽഫ് സർവീസാണേ പായസം പോലെ ചായ അടിപൊളി സമയം പന്ത്രണ്ട് അമ്പത് രാത്രിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതൊരു പഞ്ചാബി ദാബ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ലോറി പറഞ്ഞ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിർത്തി ഒരു അറുമുക്കാൻ മണിക്കൂറാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഫാസ്റ്റാഗിൽ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നതാണ് തീരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് അറിയത്തില്ല ഹൈദരാബാദിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച കണ്ട് നിർത്തുകയാണ് അവിടെ വലിയൊരു മൂന്നാല് കുതിരകളെ കെട്ടിയ ഒരു രഥം പോലെ ഒരു വലിയ കെട്ടിടം അതെന്നാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി നിർത്തി അടുത്തോട്ട് പോവുക അതൊരു ഗാർഡനും ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഒക്കെ ആണ് ആന്ധ്ര സീതാദേവി മെമ്മോറിയൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ ഭംഗി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി വീട്ടിൽ നമ്മൾ യാത്ര തുടരുകയാണ് ഹൈദരാബാദിന് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററോട് കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് കൂടുതൽ ദൂരം കവർ ചെയ്യേണ്ടപ്പോൾ രാത്രി പോകുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് അന്നേരം വണ്ടി തിരക്കുകളോ ബ്ലോക്കുകളോ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന സ്പീഡിൽ അൻപത് തൊണ്ണൂറ് സ്പീഡിലങ്ങ് സ്പീഡിൽ പോകാം പ്രത്യേകിച്ച് വഴിയോര കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാനില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പെട്ടെന്ന് കാർലിഫ് പോകുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ വെളിച്ചം കാണുന്നവർത്തൊന്നും നിർത്തരുത് കഴിയുന്ന ടോൾ പ്ലാസ് ഒരു അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ പമ്പിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ നിർത്താൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ കള്ളന്മാർ അതുപോലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ട്രക്ക് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും ലോറി ഗാങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മോഷ്ടിക്കാനും അല്ല നാട്ടുകാരാണെങ്കിലും കള്ളന്മാരുണ്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ബസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ഡിലേ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ബസ്സിൻ്റെ പുറകെ മന്ദം മന്ദം നീങ്ങാൻ കേട്ടോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ടല്ല ക്യാഷിൻ്റെ പരിപാടി ഇപ്പോൾ ഒരിടത്ത് തന്നെ ഇല്ല ക്യാഷ് ഫാസ്റ്റാഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഡബിൾ പെനാലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് എത്രയാണോ റേറ്റ് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ റേറ്റ് ഒരിടത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്യാഷ് കരുതേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അവരെ നൂറ്റമ്പത് രൂപ വരുന്നത് ചിലയിടത്ത് ഇരുന്നൂറ് വരെയൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ട് കേട്ടു ബസ് സേഫായിട്ട് കടന്നുപോയി ഞാൻ നമ്മുടെ കൂടെ വേണം നമ്മുടെ 
ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ബാരിക്കേഡ് വന്ന് തുടങ്ങും എന്നാലും അവിടെ റെഡ് സിഗ്നൽ കാണിക്കും കാശ് കിട്ടുന്ന ആ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇതാ പോലും യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി പുതിയൊരു മെഷീൻ പ്രൗഢിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ശബ്ദം തന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സുപ്രഭാത് വിജനമായ വീതിയിലൂടെയുള്ള യാത്ര കാഴ്ചകളിൽ വെളിച്ചം കണ്ടു തുടങ്ങി ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ട്രാവലത്തെ ഒരു കാഴ്ച ഇങ്ങനെയാണ് ചുവിനെ ഇവിടെയൊക്കെ ഗോമാതാവായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച പരമ ദയനീയമായിട്ട് തോന്നി നാലാം ദിവസത്തെ പ്രഭാത കാഴ്ച ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ളതാണ് കാഴ്ചകൾക്ക് വലിയ വ്യത്യസ്തത ഒന്നുമില്ല നീണ്ടു പരന്നു കിടക്കുന്ന ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് മരങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ ടവറുകൾ തുരുതുര വാഹനങ്ങൾ 
അങ്ങനെ നമ്മുടെ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പരിസ്ഥിതിയൊക്കെ മാറി ഇച്ചിരി മലകളും കൂടുതൽ പച്ചപ്പൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി അടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു നദിയുള്ളതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നു നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകും തോറും ശുദ്ധജലം കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മിനറൽ വാട്ടർ മേടിച്ച് ഒരു കുപ്പിക്ക് പിരിവ് എന്നുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയൊക്കെ മേടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളായി ഒരു ലിറ്ററിനെ നമ്മളവിടെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് കോരി കുളിക്കാൻ വേണ്ടി പത്ത് നാൽപ്പത് ലിറ്റർ വെറുതെ കളയുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ വില ഇവിടെ വരുമ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നത് കുറച്ചങ്ങ് പോകുമ്പോൾ കാഴ്ച ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഓട്ടോയിൽ രണ്ട് കാളുകൾ രണ്ട് നാൽക്കാലികളും കൂടെ രണ്ട് ഇരുകാലികളും നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്തിനു കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് എന്തോ തികച്ചും വിജനമായ വഴിയോര കാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ നാടിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ച അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചായക്കട തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കണ്ടതില്ല നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറത്താണെങ്കിൽ പലതരത്തിലും വലുപ്പത്തിലും ഉള്ള തട്ടുകടകൾ മുട്ടിനുമുട്ടിന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് തോന്നുന്നു കാരണം മനുഷ്യവാസം വളരെ കുറവാണ് അതാവാം അതിൻ്റെ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീണ്ടും ഇപ്പോഴത്തെ പോലത്തെ ഒരു വണ്ടിയിൽ രണ്ട് കാളക്കൂറ്റന്മാരെ അങ്ങോട്ട് പോകും യാത്ര ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ യാത്ര അനുഭവം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് വഴിയോര കാഴ്ചകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വിരസമായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു പമ്പിൻ്റെ കാഴ്ചയാണ് പമ്പിൻ്റെ അവിടെ രാത്രി പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലോറികൾ ഒരു ലോറി ഉറക്കമൊക്കെ മതിയാക്കി യാത്ര തുടരുകയാണ് നമ്മളതിനെ പിൻ തള്ളി മുന്നോട്ട് പോകാണ്ടിരിക്കും മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചയാണിത് നൂറുകണക്കിന് ഏക്കറുകൾ സ്ഥലങ്ങൾ വിജനമായി കിടക്കുന്നു കൃഷികളോ മറ്റ് ഒന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഞാൻ നേരത്തെ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ ഞങ്ങളൊരു ചായക്കട കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലത്തെ ഒരു ചായ ഞങ്ങൾക്ക് പതിവുള്ളത് നാട്ടിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നാലരയ്ക്ക് അഞ്ഞൂറ് കയറ്റി പോകുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ എന്തായാലും കണ്ടുപിടിച്ചു പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ ചായ രാത്രി മൊത്തം ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ധോണി വാട്ടർഫാൾസിലോട്ടൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അടുത്തത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആറര എപ്പോഴാണ് ഒരു ചായ കിട്ടുന്നത് അവിടുത്തെ ചായയ്ക്ക് പതിനഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അത് കിട്ടുന്നത് ചായ കുടിക്കാൻ സെൽഫ് സർവീസാണേ ആ പായസം പോലത്തെ ചായ അടിപൊളിയാണ് ഒരേപോലെയുള്ള കുറേ വീടുകൾ ഒരേ നിലയിൽ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങ് ദൂരെ നിന്നൊരു പാട്ട് കേൾക്കാം നമ്മളിരിക്കുന്ന ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിലാണ് ഇവിടുത്തെ പെട്രോൾ പമ്പിൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു ധോൺ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രോണാചലം എന്നാണ് ഇവിടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സായിബാബയുടെ ഒരു ക്ഷേത്രം മണി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കൂടുതൽ ഭാഗത്തും കണ്ടുവരുന്നത് സായിബാബയുടെ ചിത്രങ്ങളും ആരാധകരെയും ഒക്കെയാണ്
ഒരുപാട് ഇതാ ഒരു ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്ന് നോക്കത്താ ദൂരത്തോളം നിരത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ചോളവും ഇത് നമുക്ക് അത്ര സുപരിചിതമല്ലാത്തൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഉണങ്ങിയെടുത്ത ചോളങ്ങൾ ചാക്കിൽ കുത്തി നിറച്ച് ഓട്ടോയിലോ കാണുന്ന ഓട്ടോയിലോ ബൈക്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പതിവ് ഇവിടെയുള്ള ആരാധനാലയങ്ങളുടെ കാഴ്ച ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു രഥം തയ്യാറായ നിൽപ്പുണ്ട് കുതിരകളോട് കുശലം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടരുകയാണ് ഞങ്ങൾ പോകാൻ ഒരുങ്ങവ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച ഇങ്ങനെയാണ് കുറേ കുട്ടികൾ ബാഗും തോളിലിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നു മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ട ചോളമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആറ് ചാക്കുകളാണ് പുറകിൽ ഓട്ടോയുടെ പുറകിൽ മുകളിൽ വേറെ രണ്ട് ചാക്ക് പിന്നെ സീറ്റ് നിറയെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓട്ടോക്കാർ കാണേണ്ടതാണ് ഒരാൾ കൂടുതൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം ഓവർലോഡാണെന്നും പറഞ്ഞ് കാശ് മേടിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ പോകുന്നു ചോളം അതാ മുമ്പിൽ വീണ്ടും മറ്റൊരു ഓട്ടോയിലും കാഴ്ച ഇറക്കുറ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴിയുടെ രീതിയൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബൈക്കുകാരൊക്കെ ഒരു വഴിയിലേക്കാകുന്നു നമ്മൾ ഇടത്തേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടു ഇപ്പോൾ വഴി ഇടുങ്ങിയതാണ് അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഹൈവേയുടെ പണി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ യാതൊരു നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്ന ബൈക്കുകൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കട്ടർ നിറഞ്ഞ വഴികൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇവിടെ വശങ്ങളിൽ ഏതോ പാമ്പ് പോകുന്ന പോലത്തെ ഒരു സീൻ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങ് അകലെ അതാ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ ഒരു സിറ്റി തൊട്ടടുത്തടുത്താണ് വീടുകളെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ പെയിൻറ്റുകൾ കൊണ്ട് കാഴ്ചകൾക്ക് മനോഹാരിത നൽകിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഒരു സാധാരണമായ നഗരക്കാഴ്ച നോക്കി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയിരിക്കുകയാണ് ടോൾ പ്ലാസ കടന്ന് എത്തി ഞങ്ങളെ കാത്തിരുന്ന കാഴ്ച ഇങ്ങനെ ഒന്നായിരുന്നു ലോറിയിൽ വലിയ ടണൽ പോലും നമ്മളോട് ടോൾ പ്ലാസ കണ്ട് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറി പോലെ ഒന്ന് ഇത് റോഡിലൂടെ പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഭീമാകാരത ഇങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു എണ്ണിയാൽ ഒതുങ്ങാത്ത രീതിയിലുള്ള ടയറുകൾ നമ്മളങ്ങനെ ലോറിയെ പിന്തള്ളി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ളിപ്പോൾ മാറി തുടങ്ങി കൃഷി സ്ഥലങ്ങളുടെ കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ തരിശായി കിടക്കുന്ന പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് പച്ചപ്പുകൾ കാണാം അവിടെ ഒരു ഫാക്ടറി അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പുക തുപ്പി അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു തരിശായി കിടക്കുന്ന പാടത്തിന് സമീപം പച്ചപ്പ് നിക്കുന്നത് കാഴ്ചയും നമ്മുടെ കണ്ണിന് കൗതുകരമാണ് നമ്മുടെ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൂരങ്ങളെ പിന്നിലാക്കി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചാർമിനാറ് ലുംബിനി പാർക്ക് ഗോൾഗോണ്ട ഫോർട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലിസ്റ്റിലുള്ള കാഴ്ചകൾ റാമുജി റാവ് സിലിം സിറ്റിയിലോട്ട് പോപ്പാ വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പ്ലാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു സിനിമാ സിനിമയെക്കാളും നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മുടെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ കഴിവിത ഒപ്പിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമുക്കെന്തായാലും യാത്ര തുടരാം അധികം താമസിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യ സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നു ഇന്നത്തെ സ്റ്റേ നമുക്ക് ഹൈദരാബാദിലാണ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ പിറ്റോസം രാവിലെ നമുക്ക് നാഗ്പൂരോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഹൈവേക്ക് ഷോയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തോട്ടെല്ലാം തരിച്ച 
ഇവിടെ ആർ ടി ഒ ചെക്ക് പോയിന്റ് ആണ് പ്രൈവറ്റ് വാഹനങ്ങൾക്ക് ചെക്കിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല ലോറികളെല്ലാം ചെക്കിംഗിന് വേണ്ടി നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരിടത്ത് ഇത് ഒരാൾ വെള്ളം നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പൊടിപടലങ്ങളുടെ തീവ്രത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ആ ചിത്രം ഉതകുന്നതാണ് നമ്മൾ തെലങ്കാനയിലോട്ട് പ്രവേശിച്ചു എന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ടി എസ് ആർ ടി സി ബസ് പോകുന്നുണ്ട് തെലങ്കാന സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ നമ്മൾ വളരെ വേഗത്തിൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് ഒരു ജെ സി ബി റോങ് സൈഡ് കയറി ഇങ്ങ് പോരുന്നു വീണ്ടും കാഴ്ചകളിൽ ലോറികളുടെ അതിപ്രസരം നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ മറികടന്ന് മറികടന്ന് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നീളമുള്ളൊരു പാലമാണ് നദിയും അത്ര ബൃഹത്തായ ഒരു നദിയാണ് പക്ഷേ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം വളരെ കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെയും ജലദോട്ട ലഭ്യം അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് കൃഷ്ണാനദി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നിരാശലിംഗിന് ഇരിക്കുമ്പം അതൊരു നല്ല കാഴ്ച ഇടയിലും ആട്ടിൻ മറ്റവും റോഡരികിലൂടെ നീങ്ങുന്നു അധികം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വീണ്ടും അടുത്തൊരു ആട്ടിൻ മറ്റത്തെ കൂടി കണ്ടു ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമീണരുടെ ഒരു ഉപജീവന മാർഗം ഇതാണെന്ന് ഈ കാഴ്ചകൾ വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്നു ആൽബിനാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇതാ ഒരു ലോറിയുടെ ചേസസ് മാത്രം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ ബോഡി ഇടാനുള്ളതാണ് കൂടെ കുറേ ലോറികൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് ഇവിടെയുള്ള വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡുകളുടെ രൂപവും വ്യത്യസ്തമാണ് അങ്ങനെ 
അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകൾ നോക്കി ഹൈവേയിലെ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇതും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലോറിയുടെ കാഴ്ച ഇതിവിടെ ഒരു പതിവ് കാഴ്ചയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് കാണുന്നു ഒത്തിരി വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഇതങ്ങ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ലോറികളാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഓരോ ലോറിയും അതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലും ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഡിസൈനിലും വ്യത്യസ്തമാണ് അതിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സാമഗ്രികളും വ്യത്യസ്തമാണ് വിരസമായ ഹൈവേ കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവിടെ കുറേ പൂക്കളുടെ ഒരു ഉദ്യാനം പോലെ പരിപാലിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ ഇറങ്ങി ഒന്ന് നടുവ് നിവർത്താൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിന്നു ഈ സമയം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പം ചുറ്റുപാടത്തെങ്കിലും പപ്പായ കാണാനില്ല ഞാനിങ്ങനെ ആകാംക്ഷയുടെ പരിധി ഇപ്പം അവിടെ നിന്ന് സ്ലോ മോഷനിൽ കടന്ന് അതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ കാഴ്ച കാണാനും നിങ്ങളെ കാണിക്കാനുമുള്ള കൗതുകത്തോടെയും ആവേശത്തോടും കൂടി ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇരുന്നു